《历代志下》第一章，大卫的儿子所罗门巩固了他对以色列的统治。耶和华他的神也和他同在，使他十分尊大。所罗门召唤全体以色列人，千夫长、百夫长、审判官、以色列的各领袖和众家族的首领。所罗门和全体会众一同到基遍的高地去，因为那里有神的会幕，就是耶和华的仆人摩西在旷野所做的。至于神的约柜，大卫已经从基列耶林抬到他预备好的地方，因为他曾在耶路撒冷为约柜盖搭了一个帐幕。户尔的孙子。乌利的儿子比萨列所做的铜祭坛也在那里，在耶和华的会幕前面。所罗门和会众同去求问耶和华。所罗门上到耶和华会幕前面的铜祭坛旁边，在坛上献上了一千只燔祭牲。那一夜，神向所罗门显现，对他说。你无论求什么，我必赐给你。所罗门对神说：“你曾经向我的父亲大卫大施慈爱，使我接续他做王。耶和华神啊，现在，求你实现你向我的父亲大卫应许的话，因为你立了我做王，统治这好像地上的尘土那么多的人民。现在。”求你赐我智慧和知识，使我可以领导这人民。否则，谁能治理这众多的人民呢？神对所罗门说：“你既然有这个心意，不求富足、财产、尊荣，也不求你敌人的性命，又不求长寿，只为自己求智慧和知识，好治理我的子民。”就是我立你做王统治的人民，因此智慧和知识必赐给你，我也把富足、财产和尊荣赐给你。在你以前的列王从没有这样，在你以后的也必没有这样。于是，所罗门从基遍高地的会幕回到耶路撒冷，统治以色列。所罗门召集了战车和马兵，他有战车一千四百辆，马兵一万二千名。他把这些车马安置在屯车城，或在耶路撒冷和王在一起。王在耶路撒冷积存的金银好像石头那么多，积存的香柏木好像平原的桑树那么多。所罗门拥有的马。都是从埃及和古厄运来的，是王的商人从古厄照价买来的。他们从埃及运上来的车，每辆价银六千八百四十克，马每匹一千七百一十克。赫人众王和亚兰众王的车马也都是这样经这些商人的手买来的。